السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین درس قرآن کی اس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے الحمد للہ کفا و سلام عباد ہلدین استفا ام آباد آج کی نشست میں صورتحا سورہ نمبر بیس میں آیت نمبر ستہتر سے آیت نمبر اٹھانوے تک بائیس آیتیں ہیں اوز باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد اوحینا الى موسا انصر بعباد فضر بلحم طریقا فی البحر یبسا لا تخاف درقم ولا تخشا اور یقینا ہم نے موسا کی طرف وحی کی کہ رات کو میرے بندے نکال لے چل پھر ان کے لیے سمندر میں خشک راستہ بنا جب کہ تجھے نہ تو پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ ڈوبنے کا ڈر فات با اہم فرعون و بجنود ہی فغش یہم من الیم میں ماغش یہم بعد ازا فرعون نے اپنے لشکروں سمیت ان کا پیچھا کیا تو انہیں سمندر کے پانی نے ڈھانپ لیا جیسے ڈھانپنے کا حق تھا وہ ازل فرعون و قوم ہو و ماہدا اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ نہ دکھائی یا بنی اسرائیل قد انجینا کم من عدو کم و وا عدنا کم جان بطور المن و نزل نہ علی کم المن و سلوا اے بنی اسرائیل یقیناً ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور ہم نے تم سے تور کی دائیں جانب طورت دینے کا وعدہ کیا اور ہم نے تم پر من و سلوا نازل کیا کلو من طیبات ما رزقنا کم ولا تتغوفی فیح اللہ علی کم غضبی و میح علی علی غضبی فقد ہوا ہم نے تمہیں جن پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے ان سے کھاؤ اور تم اس میں سرکشی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے اور جس پر میرا غضب اترا تو یقیناً وہ تباہ ہو گیا وہ انی لغفار المن تاب و آمن و عام الصالح سمحتدا اور بے شک میں بہت بخشنے والا ہوں اس کے لیے جو توبہ کرے ایمان لائے اور نیک عمل کرے پھر ہدایت پر رہے وہ ماں آج القان قوم کا یا موسا اور اے موسا کون سی چیز تجھے تیری قوم سے جلدی لے آئی قال ہم اولا اثر و عاجل تو الئی کو رب بلطرغ اس نے کہا وہ لوگ میرے پیچھے ہیں اور اے میرے رب میں نے تیری طرف جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے قال فعنا قد فتنا قوم کا ممباتی کا واضح اللہ مسامری اللہ نے فرمایا چنانچہ بے شک ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا فرج اموسا الا قوم ہی غزبان اصفا قال یا قوم علم یعید کم رب کم وعدن حسنا افطال علی کم الحد و امرت تم یحل علی کم غضب من رب کم فاخلف تم معیدی تو موسا اپنی قوم کی طرف غضبناک اور غمگین لوٹا اور کہنے لگا اے میری قوم کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا کیا پھر تم پر عہد طویل ہو گیا تھا یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے تو تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی قالوما اخلف نہ معید کا بے ملکنا ولا کلنا حمل نہ اوزار من زینت القوم فقذفنا ہا فقدال کا القصامری وہ کہنے لگے ہم نے تیرے وعدے کی اپنے اختیار سے خلاف ورزی نہیں کی لیکن ہم پر قوم فرعون کے زیب و زینت کے بوجھ لاد دیے گئے تھے تو ہم نے وہ آگ میں پھینک دیے پس اسی طرح سامری نے بھی زیور پھینکے فخرج الحم عجل جسد اللہ خوار فقال حاد الہ حکم و الہ موسا فنسی پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا نکالا یعنی بنایا جو محض جسم تھا جس کی آواز گائے کسی تھی پھر وہ کہنے لگے یہی ہے تمہارا الہ اور موسا کا الہ تو وہ تو بھول گیا افلا یرون اللہ یرج علیہم قول ولا یم لکم ذر ولا نفع پس بھلا وہ دیکھتے نہیں تھے کہ بلا شبہ وہ بچھڑا ان کی کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ان کے کسی نفع نقصان کا مالک ہے ولقت قال لہم ہارون من قبل یا قوم انما فتن تم بھی و ان رب کم الرحمٰن فتبعونی و عطی و عمری اور بلا شبہ اس سے پہلے ہارون نے ان سے کہا تھا اے میری قوم یقیناً اس بچھڑے کے ساتھ تم آزمائے گئے ہو اور یقیناً تمہارا رب رحمان ہے لہٰذا تم میری اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو قال النب رحا علیہ عاقفین حتہ یرجا علیہ ناموسا وہ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ اس پر مجاور بن کر بیٹھے رہیں گے حتیٰ کہ موسا ہمارے پاس لوٹ آئے قال یا ہارون ما منع کا اظہر آئی تہم ضلو اس نے کہا یعنی موسا نے کہا اے ہارون تجھے کس چیز نے روکے رکھا جب تو نے انہیں دیکھا کہ وہ بھٹک گئے ہیں اللہ تتب عن افا عصی تعمری کہ تو نے میری اتباع نہ کی تو کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی قال اب نہ ام ملا تاخذ بلحیتی ولا براسی انی خشی تو ان تقول فرق تبئی نہ بنی اسرائیل ولم ترقب قولی اس نے کہا یعنی ہارون نے کہا میری داڑھی اور میرا سر نہ پکڑ یقیناً میں ڈرا کہ تو کہے گا کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا اور میری بات کا انتظار نہ کیا قال فما ختم کا یا سامری اس نے کہا موسا نے کہا اے سامری پس تیرا کیا معاملہ ہے 
قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبستها وكذلك سولت لي نفسي السامري نے کہا میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہ دیکھی چرانچہ میں نے مٹی کی ایک مٹھی رسول کے نقش قدم سے بھر لی اور اس میں ڈال دی اور اسی طرح میرے نفس نے اسے میرے لیے خوشنما بنا دیا قال فضح فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك معدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننصفنه في اليم نصفا موسى نے کہا تو تو چلا جا یقینا تیرے لیے زندگی بر یہی ہے کہ تو کہتا رہے مجھے نہ چھونا اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے جس کی خلاف ورزی تُس سے ہرگز نہیں کی جائے گی اور تو اپنے معبود کی طرف جس پر تو مجاور بنا رہا البتہ ہم اسے ضرور جلا دیں گے پھر یقینا اس کی راک اڑا کر سمندر میں بکھیر دیں گے انما الہکم اللہ اللذی لا الہ الا ہو وسع کل شہین علما بس تمہارا معبود تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے محترم ناظرین ابھی آپ نے سورہ طہ سورہ نمبر بیس میں آیت نمبر ستتر سے آیت نمبر اٹھانوے تک بائیس آیتیں سنی اس کا ترجمہ سنا خلاصہ اس کا کچھ یوں ہے کہ بنی اسرائیل کا مصر سے خروج کیسے ہوا وہ لوگ کیسے نکلے اس کا تذکرہ ہے پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا یہودیوں کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے کون کون سی نعمتیں ان لوگوں پر کی ہیں پھر اس کے بعد یہ ذکر ہے اللہ تعالیٰ نے جو موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے وعدہ پورا کیا لیکن بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کی اور بچڑے کی پوجہ شروع کر دی تو پتا یہ چلا کہ اس کا ثبوت ملتا ہے کہ بچڑے کی پوجہ کب ہوئی ہے تو یہ یہودیوں نے شروع کیا اور یہودیوں کے زمانے سے یہ چلا رہا ہے اور یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے حارون علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو بچڑے کی عبادت سے روکا تھا موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کا بھی ذکر ہے پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے ساموری سے کہا تو نے ایسا کیوں کیا جا تیرے لیے بربادی ہے دنیا میں بھی بربادی ہے اور مرنے کے بعد بھی تیرے لیے بربادی ہے اور ساموری نے جو بچڑا بنایا تھا اس کو جلا دیا اور سمندر کے اندر پھیک دیا اب آئیے ذرا تفصیل کے ساتھ ان آیتوں کو لیتے ہیں غور کیجئے ان آیتوں پر آیت نمبر ستتر سے آیت نمبر اناسی کے درمیان ہے بنی اسرائیل کا مصر سے خروج ہوا بنی اسرائیل جو ہے وہ مصر سے نکلے کیسے نکلے اس کا ذکر ہے وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنَسْرِ بِعِبَادِ اور ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ آپ رات کے حصے میں ان کو لے چلیے میرے بندے کو لے کے چلیں اور یقینا ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ رات کو میرے بندے کو نکال لے چل یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب فیرون سے کہا گیا کہ وہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دے یہودیوں کو چھوڑ دے تو وہ تیار نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ان یہودیوں کو بنی اسرائیل کو آپ رات کے وقت لے کے چلیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی مدد کرنے والا ہے موسیٰ علیہ السلام جب رات میں بنی اسرائیل کو لے کر چلے صبح ہوئی تو فیرون غصے میں تھا اس وقت اس نے یہ کہا سورہ شعرہ سورہ نمبر چھبیس آیت نمبر چوان اور پچپن میں ہے انہا اولائی لشف زمت قلیلون و انہم لنا لغائزون بلا شبہ یہ لوگ تھوڑی سی جماعت ہیں اور یقیناً یہ ہمیں غصہ دلا رہے ہیں فیرون اپنے لاؤ لشکر کو جمع کیا اور پھر اس کے بعد بنی اسرائیل کا تعقب کیا پیچھا کیا وہ پیچھے پیچھے چلا سورہ شعرہ سورہ نمبر چھبیس آیت نمبر ساٹھ فَاتْبَاهُمْ مُشْرِقِينَ تو انہوں نے سورج نکلتے وقت یعنی صبح کے وقت ان لوگوں کو پا لیا ان کا پیچھا کیا ان کا تعقب کیا بنی اسرائیل کے پیچھے چلا اور ان لوگوں کو پا لیا اسرائیلیوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں سے کہا سورہ شعرہ سورہ نمبر چھبیس آیت نمبر ایک سر اور باسر قال اصحاب موسیٰ انہا لمدرکون قال کل انہا من یا رب سیہدین بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اب تو فیرون ہمارے پیچھے پیچھے آ رہا وہ تو ہم کو پکڑ لے گا تو ہمارا کیا ہوگا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہرگز نہیں ایسا نہیں ہوگا میرا رب میرے ساتھ ہے اور میرا رب مجھ کو سیدھا راستہ ضرور دکھائے گا اس لئے گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے پھر آگے ذکر ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ نعمتیں گنا رہا پہلی یہ نعمت کا تذکرہ کیا کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنی لاتھی سمندر میں ماریے راستہ اس کے اندر بن جائے گا گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے بالاخر انہوں نے ایسا ہی کیا فضرب لہم طریقا فی البحر یا بسا پس ان کے لئے دریا کے اندر لاتھی مار تاکہ خوشک راستہ بن جائے سوکھا ہوا راستہ بن جائے تو موسیٰ علیہ السلام نے لاتھی ماری اور راستہ بن گیا یہ دنیا کے اندر پہلا راستہ تھا جس میں سورج کی پہلی اور آخری کرن پڑی ہے اس کے بعد دنیا میں اور کوئی راستہ ایسا نہیں ہے جس پر سورج کی پہلی اور آخری کرن پڑی ہو اللہ کے حکم سے سمندر جو ہے وہ پھڑ گیا سورہ شعرہ سورہ نمبر چھبیس آیت نمبر ترسٹ فَنْفَلَقَ فَقَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَتَّوْدِ الْعَظِيمِ تو وہ پھڑ گیا 
پھر ایک ٹکڑا یوں ہو گیا گویا کہ بہت بڑا پہاڑ ہے تو ظالم کا کام تمام ہو گیا فرعون بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ پیچھے پیچھے چلا فعت باہم فرعون و بجنود ہی فغشی اہم من الیم میں ماغشی اہم فرعون نے اپنے لشکر سمیت بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کا پیچھا کیا اور بالآخر کس طریقے سے سمندر نے ان لوگوں کو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے سمندر نے پکڑا یعنی اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں ان لوگوں کو ڈبو دیا اب آگے غور کریں آیت نمبر اسی سے بیاسی کے درمیان ہے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہودیوں کو اپنی نعمتیں یاد دلا رہا ہے ذرا یاد تو کرو کتنی نعمتیں ہم نے تم لوگوں پر کی ہے یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل ہم نے تم لوگوں کو تمہارے دشمن سے نجات دی پھر اللہ نعمتیں یاد دلا رہا اور وادی طور پر بلایا تورے دینے کے لیے بلایا کتنی نعمت ہے اللہ کی ذرا غور تو کرو وہ نزل نہ علی کم المن نہ اور ہم نے تم لوگوں پر من اور سلوا اتارا من ایک میٹھی چیز تھی جو آسمان سے اترتی تھی سلوا ایک بٹیر ہے پرندے کی شکل کا جو کثرت سے ان کے پاس آیا کرتے تھے وہ لوگ کھاتے تھے اور ایک دن کا کھانا لے لیتے تھے اگر وہ دو تین دن کا جمع کرتے تو وہ کھانے کے اندر بدبو پیدا ہو جاتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ان لوگوں نے ناشکری کی اس لیے آگے اللہ نے ذکر کیا کلو من طیبات مار رزقنا کم ولا تتوفی تم لوگ کھاؤ جو ہم نے تم کو پاک روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ اور سرکشی مت کرو حس سے تجاوز مت کرو یعنی جو چیز حلال ہے اس کو حلال سمجھو حرام مت کرو پھر اسی طریقے سے جو چیز حرام ہے تم اپنے لیے حلال مت کرو کیوں ایسا کر رہے ہو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تم لوگوں کو عطا کی ہے اس سے تم فائدہ اٹھاؤ تو غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنی نعمتیں کی اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ناشکری کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا غضب ان کے اوپر نازل ہوا ہے تو جو بھی اللہ کی ناشکری کرے گا یعنی اللہ کی نعمتوں کو نہیں یاد کرے گا اور اللہ کے احسان کو بھول جائے گا تو اللہ کا غضب نازل ہوا اس لیے ناظرین کرام اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو نعمت دی ہے ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں آنکھ ایک بڑی نعمت ہے ہاتھ ایک نعمت ہے پاؤں ایک نعمت ہے جسم ایک نعمت ہے صحت ایک نعمت ہے پھر اسی طرح اچھے گھر والے اچھی بیوی نیک اولاد یہ سب ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیجیے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ صرف دولت ہی مل جائے تو نعمت جی نہیں غالب کہتے ہیں تنگ دستی گرچہ ہو غالب تنگ دستی گرچہ ہو غالب تندرستی ہزار نعمت ہے اس لیے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے ہم لوگوں سے شکر بھی نہیں ہو پاتا اور ہم لوگوں سے صبر بھی نہیں ہو پاتا لیکن مومن مندے وہ ہیں جو تکلیف میں صبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جب دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں نا شکری یہودیوں کی نشانی ہے نا شکری بنی اسرائیل کی نشانی ہے اس لیے نا شکری سے بچیے آئیے ایک حدیث پر غور کریں صحیح مسلم کتاب الزہد کتاب نمبر ترپن حدیث نمبر دو ہزار نو سو ننانوے صحیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آجب ان لمر المومن ان نہ امر ہو کل لہو لہو خیر ولی سزا لکا لی عہد اللہ المومن ان اصابت و سرا و شکر فقان خیر لہو و ان اصابت و ذرا و صبر فقان خیر لہو مومن کا معاملہ بڑا عجب ہے اور یہ صرف مومن ہی کو حاصل ہے اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اگر اللہ تعالیٰ لے لیتا ہے تو وہ لوگ صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اگر نعمت دے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کو دیکھنا چاہتا ہے آپ غور کیجیے سورہ زہا کے اندر وما بن امت رب کا فحدس اور آپ اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجیے اللہ نے جو نعمت دی ہے اللہ کا شکر ادا کیجیے اور جتنا زیادہ شکر ادا کریں گا اس کا بڑا فائدہ ہے جو شکر ادا کرے گا خود اس کا فائدہ جو ناشکری کرے گا خود اس کا نقصان ہے اللہ تعالیٰ شکر ادا کرنے کے بعد زیادہ دیتا ہے اور ناشکری کے بعد اللہ تعالیٰ چھین لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر یہودیوں پر نعمتوں کی بھرمار کی تھی اب آپ ہی بتائیے کھانے پینے کا کوئی ٹینشن تھا ہی نہیں من اور سلوا اتر رہے تھے تو ان لوگوں نے ناشکری کی اور کہا اللہ تعالیٰ ہم کو زمین کی پیداوار چاہیے وہ ککڑی چاہیے دال چاہیے مسور چاہیے تو وہ لوگ نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہم لوگوں کو ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے اب آئیے غور کریں آگے آیت نمبر بیاسی ایک اہم آیت ہے تمام آیتیں کافی اہم ہیں کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو بخشنے والا ہے اللہ کن لوگوں کو معاف کرنے والا ہے تو یہاں تین چار چیزیں ذکر کی جا رہی ہے وہ ان لغفار المن تابا و آمن و عام صالح سم محتدا بے شک میں بخشنے والا ہوں اس کو جس نے توبہ کی نمبر ایک وہ آمنا جو ایمان لائے نمبر دو وہ عام صالح نمبر تین اور جس نے نیک عمل کیا پھر اسی طریقے سے نمبر چار جو سیدھے راستے پر رہا جس نے استقامت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے تو آپ غور کیجئے توبہ سب سے اہم چیز ہے آدمی کو چاہیے کہ وہ توبہ کرے انسان غلطیوں کا پتلا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ستر مرتبہ استغفار کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے تو ہ
جس نے توبہ کیا پھر آگے کہا جو ایمان لے آئے پھر ایمان کے ساتھ نیک عمل کو جوڑ دیا آپ غور کیجئے وہ ایمان قابل قبول نہیں اس ایمان کی ویلو نہیں اس ایمان کی اہمیت نہیں جس کے ساتھ نیک عمل ہی نہ ہو تو ایمان اور عمل صالح نیک عمل دونوں کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے اور جہاں بھی قرآن میں آیا آپ غور کر لیجئے ایمان اور عمل دونوں ساتھ میں چل رہے ہیں لوگ بولتے جی میں نے کلمہ پڑھ لیا میں مسلمان ہوں لیکن عمل ہی نہیں کر رہا ہے جی نے انہیں ڈرنا چاہیے پھر آگے کہا اگر کلمے کا اقرار کر لیا نیک عمل کر رہا ہے تو اسے جمے رہنا چاہیے اور جو جمے رہتے ہیں اس کا بڑا فائدہ ہے آپ غور کر لیجئے چند آیتوں کے اندر ہے ایک پوری سورہ ہے سورہ عصر اس کے اندر غور کیجئے ول عصر ان الانسان لفی خسر الدین امن و عامل الصالحات و تواس و بالحق و تواس و بصبر سورہ نمبر ایک سو تین زمانے کی قسم سب لوگ گھاٹے میں ہیں لیکن کون گھاٹے میں نہیں ہے جو ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیا پھر اسی طریقے سے جنہوں نے حق کی وسیعت کی اور جنہوں نے صبر کی تلقین کی تو یہاں بھی چار چیزیں ہیں سورتہ سورہ نمبر بیس آیت نمبر بیاسی میں بھی چار چیزیں جنہوں نے توبہ کی جو ایمان لے آئے جنہوں نے نیک عمل کیا اور جنہوں نے استقامت اختیار کی تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بخشنے والا ہے دعا کیجیے اللہ ہم سب کو معاف فرمائے آمین اب آئیے دیکھیے آگے کچھ اور تذکرہ ہو رہا ہے آیت نمبر تراسی سے آیت نمبر نواسی کے درمیان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسا علیہ السلاۃ والسلام سے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کو پورا کیا یعنی موسا علیہ السلاۃ والسلام کو بلایا کوہی طور پر تو موسا علیہ السلاۃ والسلام چلے اور جلدی چلے گئے وہاں پہنچے اور اس درمیان میں اپنے بھائی ہارون علیہ السلاۃ والسلام کو چھوڑ کر گئے تھے کہ آپ قوم کی دیکھ بھال کیجیے گا آپ قوم کو سمجھاتے رہیے گا اگر یہ لوگ غلط راستے پر ہو جائیں گے تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلانا آپ کا کام ہے تو موسا علیہ السلاۃ والسلام کوہی طور پر چلے گئے اور ہارون علیہ السلاۃ والسلام بنی اسرائیل کے درمیان میں رہے اسی درمیان سامری نام کا ایک آدمی آیا اور اس نے قوم کو گمراہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے سامری کے ذریعے بنی اسرائیل کو آزمایا اور سامری نے کیا کیا بچھڑے کی پوجا پر ان لوگوں کو لگا دیا اصل میں اس نے زیورات کو اکٹھا کیا اور زیورات کو اکٹھا کرنے کے بعد جانور کی شکل دی اس کے اندر جب ہوا داخل ہوتی تھی تو آواز آتی تھی تو اس آواز کے ذریعے ان لوگوں کو دھوکہ دیا گیا جب کہ کہا بھی جا رہا ہے کہ جی یہ تو بچھڑا ہے نفع نقصان کا مالک نہیں ہے تم کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا تو گھبرانے کی بات کیا ہے موسا علیہ السلاۃ والسلام کو جب یہ پتا چلا کہ ان کی قوم نے بچھڑے کی پوجا شروع کر دی ہے تو موسا علیہ السلاۃ والسلام کو اتنا یقین نہیں آیا موسا علیہ السلاۃ والسلام نے اس خبر کو زیادہ اہمیت نہیں دی کیونکہ آدمی جب ایک چیز کو سنتا ہے اور ایک چیز کو دیکھتا ہے دونوں میں فرق ہے سننے پر اتنا ریئیکٹ نہیں کرتا اتنا ایکشن میں نہیں آتا اتنے اپنے غصے کا اظہار نہیں کرتا لیکن جب دیکھ لیتا ہے تو پورے طریقے سے اظہار کرتا ہے تو موسا علیہ السلاۃ والسلام کو بتایا گیا یقین تو ہے بتایا گیا تھا کہ آپ کی قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی موسا علیہ السلاۃ والسلام جب تختی لے کر آئے تورت لے کر آئے اور اس کے بعد جب دیکھا قوم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی ہے تو اپنے بھائی ہارون کے سر کو پکڑا اور داڑھی کو بھی پکڑا تو ہارون علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے بھائی سے کہا کالا یب نہ ام ملاتا خوش بل یتی ولا براسی اے میرے بھائی آپ میرے سر کو مت پکڑیے میری داڑھی کو مت پکڑیے میں نے قوم کو بہت سمجھایا میں نے لوگوں کو بہت سمجھایا لیکن لوگ نہیں مانے تو میں کیا کروں میں نے تو سمجھایا تھا موسا علیہ السلاۃ والسلام نے جب دیکھ لیا تو اپنی تختی کو پٹک دیا یعنی جو تورت لے کر آئے تھے اس کو زور سے رکھ دیا ایک حدیث پر غور کریں اس حدیث کے اندر یہ آیا کہ جب آدمی کوئی چیز کو دیکھ لیتا ہے تو کس طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے مسرد احمد جن نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو اکہتر لئی سل خبر و کل معاینہ سنی سنائی بات دیکھی ہوئی چیز کی طرح نہیں ہے جب آدمی دیکھ لیتا ہے تو ایکشن میں آ جاتا ہے تو موسا علیہ السلاۃ والسلام نے ہارون علیہ السلاۃ والسلام سے کہا اپنے بھائی سے کہا ایسا کیوں ہوا بولے سامری نے ایسا کیا پھر اس کے بعد موسا علیہ السلاۃ والسلام نے سامری سے کہا تم نے ایسا کیوں کیا تو بولا فرشتے آئے تھے جبریل امین تھے جبریل امین کے گھوڑے کے پاؤں سے کچھ دھواں نکلا اور کچھ مٹی نکلی تو میں نے لے لیا جمع کر لیا اور بچڑے کی شکل دے دی اور بنی اسرائیل کے زیورات کو ہم نے جمع کیا اس کو پگھلا دیا اور اس طریقے سے جانور کی شکل دے دی اس کے اندر ہوا داخل ہوتی تھی تو لوگ اس سے دھوکے میں آ گئے جب کہ آیتوں میں کہا گیا کہ وہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے اس کے بعد موسا علیہ السلاۃ والسلام نے سامری سے کہا دیکھ تیرے لیے دنیا کے اندر بھی ہلاکت ہے بربادی ہے اور آخرت میں بھی تجھ سے جو وعدہ کیا گیا ہلاکت کا بربادی کا تجھے وہ چیز مل کے رہے گی تو ہلاک ہوگا برباد ہوگا دنیا کے اندر تو یہ کہے گا لا میں ساس مجھے چھونا نہیں اور آخرت میں تیرے لیے جو وعدہ ہے کہ تو نے لوگوں کو
کہا کہ تیرے لیے یہ سزا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ سزا سنائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور جو اس نے بنایا تھا اس کو جلا دیا اور راکھ بنا کے سمندر میں پھینک دیا بہا دیا تو ناظرین کرام صرف ایک اللہ کی عبادت ہوگی اکیلا معبود برک وہی ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اپنی عبادت پر جمائے رکھے آمین اللہ ہم لوگوں کو معاف فرمائے آمین و آخر و دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین و صلی اللہ علیہ نبینا محمد و علیہ و صحابہ جمعین و السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ